dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem Cudu nad Wisłą i uznawana za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Będąca początkiem wojny operacja Wisła rozpoczęta została z rozkazu Lenina już 18 listopada 1918 roku. Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym. Głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym czasie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier. Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę dowodzoną przez Michaiła Tuchaczewskiego, jednego z najzdolniejszych dowódców sowieckich. Zdecydowany atak Tuchaczewskiego miał na celu zdobycie Warszawy. Jednocześnie armia Siemiona Budionnego zaatakowała Polaków w rejonie Lwowa, a korpus kawalerii Gai Hana miał opanować północne Mazowsze aby w ten sposób otoczyć i ostatecznie rozbić siły polskie. Wydawało się, że stolica jest nie do obrony. Jednak w czasie, kiedy Armia Czerwona zbierała siły do ostatecznej bitwy, Polacy przegrupowali wojska. Marszałek Józef Piłsudski już w pierwszej połowie lipca planował doprowadzenie do Wielkiej Bitwy. Bitwa warszawska została rozegrana zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Piłsudskiego opracował szef sztabu generalnego generał Tadeusz Rozwadowski. Głównym celem operacji było odcięcie korpusu Gajchana od armii Tuchaczewskiego oraz wydanie skoncentrowanej bitwy na przedpolu Warszawy. Operacja składała się z trzech skoordynowanych, choć oddzielnych faz. Po pierwsze, obrony na linii Wieprza i Narwi, co stanowiło rodzaj działań wstępnych. Następnie rozstrzygającej ofensywy z nad Wieprza, na północ, na skrzydło sił bolszewickich oraz wyparcia Armii Czerwonej za Narew, pościgu, osaczenia i rozbicia Armii Tuchaczewskiego. W czasie polskich przygotowań bolszewicy zbliżali się do Warszawy. Sądzili, że podda się ona w ciągu kilku godzin. Stolice miały bezpośrednio zaatakować trzy armie, trzecia, piętnasta i szesnasta. Natomiast czwarta armia wraz z konnym korpusem Gajichana maszerowała na Włocławek i Toruń z zamiarem przejścia Wisły na Kujawach, powrotu na południe i wzięcia stolicy w kleszcze od zachodu. Bitwa warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, między innymi o Radzymin który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze za cenę wielkich strat utrzymali Radzymin i inne miejscowości podwarszawskie, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. 14 sierpnia działania zaczepne na linii w Kry podjęła piąta armia generała Władysława Sikorskiego, mająca przeciw sobie siły sowieckiej czwartej i piętnastej armii. W zaciekłej walce pod Modlińską twierdzą wyróżniała się 18. Dywizja Piechoty generała Franciszka Krajewskiego. Ciężkie boje zakończone polskim sukcesem miały miejsce również pod Półtuskiem i Serockiem. 16 sierpnia Sikorski śmiałym atakiem zdobył Nasielsk. Mimo to inne sowieckie jednostki nie zaprzestały marszu w kierunku Wocławka i Płocka. Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia jednej z dwóch radiostacji służących Sowietom do utrzymania łączności z dowództwem w Mińsku. Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszania nadajników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. Warszawa przez dwie doby nadawała bez przerwy teksty Pisma Świętego. Brak łączności praktycznie wyeliminował więc czwartą armię z bitwy o Warszawę. Faza obronna bitwy warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy to nastąpił przełom. 
to znaczy grupa manewrowa, w skład której wchodziło pięć dywizji piechoty i brygada kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemem. Ostateczną klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowcem, Białym Stokiem i Kolnem. 19 sierpnia jednostki polskie na rozkaz Piłsudskiego przeszły do działań pościgowych, starając się uniemożliwić odwrót głównych sił Tuchaczewskiego znajdujących się na północ od Warszawy. Czwarta Armia Bolszewicka, nie wiedząc o klęsce pod Warszawą, zgodnie z wytycznymi zaatakowała Wrocławek, zamykając sobie w ten sposób drogę odwrotu. W tej sytuacji jedynym wyjściem dla oddziałów sowieckich było przekroczenie granicy Prus Wschodnich, co też zrobiły 24 sierpnia. Tam część z nich została rozbrojona. 25 sierpnia polskie oddziały doszły do granicy pruskiej, kończąc tym samym działania pościgowe. W wyniku bitwy warszawskiej straty strony polskiej wyniosło około 4,5 tysiąca zabitych, 22 tysiące rannych i około 10 tysięcy zaginionych. Straty zadane Sowietom nie są dokładnie znane. Przyjmuje się, że około 25 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej poległo lub zostało ciężko rannych, 60 tysięcy trafiło do polskiej niewoli, a 45 tysięcy zostało internowanych przez Niemców. Co wpłynęło na polskie zwycięstwo? We wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez porucznika Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem między innymi dzięki znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo. Sojusznicza pomoc z Francji nie docierała z powodu blokady dostaw przez Niemcy, Austrię i Czechosłowację. Druga międzynarodówka socjalistyczna popierając bolszewików agitowała dokerów i marynarzy do blokowania przeładunku zaopatrzenia docierającego do Polski drogą morską przez port w Gdańsku. W początkach lipca 1920 roku rząd Węgier premiera Pala Telekiego podjął decyzję o udzieleniu Polsce przekazując nieodpłatnie i dostarczając w krytycznym momencie wojny na własny koszt drogą przez Rumunię zaopatrzenie wojskowe. 48 milionów naboi karabinowych Mausera, amunicję artyleryjską 30 tysięcy karabinów Mauser, kilka milionów części zapasowych, kuchnie polowe. 12 sierpnia 1920 roku do Skierniewic dotarł węgierski transport, między innymi 22 miliony naboi do Mausera. Ta pomoc węgierska pomogła polskim wojskom w bitwie warszawskiej. Bitwa warszawska została uznana za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.